Bisiklet Zinciri Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında tekrar birlikteyiz. Son 4 programdır. E, çeşitli alanlarda, uzman ya da çeşitli alanlarda damdan düştüğü için uzman olan konukları e, kabul etmeye gayret ediyorum. Bugün de damdan düşüp düşmediğini bilmiyorum ama kendisi Profesör Doktor Hakan Gürbit. İstanbul Üniversitesi Nöroloji Bölümünde de öğretim üyesi ve bölüm başkanısı değil mi hocam? Tekaüt bölüm başkan. Devrettim artık. Aa, emekli oldum. Tamam, hoş geldin. Bölüm başkanlığından emekli oldum. Yoksa öğretim yerimi sürdürüyorum. Şimdi Hakan Gürbit tabii ki e, programa e, nörolog kimliğiyle biraz katılacak. Daha çok e, bir nöroloğu genelleyemem tabii ama Hakan Gürbit'in bakış açısıyla biraz müzik ve nöroloji üzerine ya da müzikolojinin kognitif neuroscience ile ilişkisini e, birazcık doğaçlamak konuşacağız. Şimdi Hakan tabii ki benim doktora jürümde de vardı. Dolayısıyla e, son derece taze bilgiler içerdiğini de düşün. Bu yeni e, kognitif nöromüzikusunda neticede benim tezimi de okumak zorunda bıraktırdığım için kendisi kendi doğaçlamalarını güzel bir filtreden geçirecektir diye hissediyorum. Hocam şimdi konuyu şuradan başlasak mı? Nöroloji okurken herhalde tahmin ediyorum bir 50 senesi vardır. 40-50 sene önce 2. Dünya Savaşı'nın akabinde nöroloji okuduğunu tahmin ediyorum. Böylece yaşını da abartarak paylaşmak. Kaç yılında aşağı yukarı nöroloji üzerinde uzmanlaşmaya başladı? Geçen yüzyıla gidelim o zaman. 1981 yılında İstanbul Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiydim. Nöropsikiyatı birdenbire beni cezbetti. Bu yeterli bir tarih öncesi sayılır mı? Yani Ondan fena değil de benim, benim, benim için değil tabii. Peki 1980'lerde günün birinde üniversitelerde en azından Avrupa'daki bazı üniversitelerde kognitif nöromüzikoloji bölümlerinin, doktora programlarının olabileceği aklına gelmiş miydi? Yani en azından nörobilim denilen bu alanın o kadar hızlı bir kolektif evlenmelerle çoğaldığını şahit olmaya başladım ki 1990'ların ortalarından itibaren. Tabii ki hafsalama almazdı bir nörobüzikoloji olacağını ama nöro öneki prefiksi o kadar fazla sanatsal alanın önüne ekleni verdi ki bunlardan bir bölümü canımı sıkan şeylerdir. Bir bölümü ise çok hoşuma gidenler. E, nöromüzikoloji de epey senden öğrendim tabii Muzaffer. Ve hoşuma gidenler ara altında sınıflandı. Nöro öneki daima böyle bir a, nörobilim sanki en yüksek ilim yapma şemsiyesidir de her türlü diğeri nereye eklendiyse onları kendi altına indirger, kendi içinde tutsak eder gibi bir endişem vardır genelde. Ama bir nöromüzikolog olarak sen hibrit bir bilim insanının yaşayan örneğisindir benim için de. Peki şimdi bu programlarda genelde bazı analizler yapmaya çalışıyorum. Amacım da örneğin işte bir filmde kullanılan soundtrack'in aslında e, algılamayı nasıl değiştirebileceği konusunda radyo programında olduğu için fazla akademik kaçmamaya çalışarak e, aslında eşitsel algının görsel algı ile birlikte gelen enformasyonu manipüle edebileceğini hatta domine edebileceğini çeşitli şeylere dayanarak anlatıyorum. Sen sana akla yakın, makul e, şey olarak geliyor mu bunlar yaklaşım biçimi olarak? Çünkü biz buna alıştığımız için e, artık bunları birer doğru olarak kabul etmeye eğilimliyiz. Bunların birer tabii ne kadar bilimsel araştırmalar, metodoloji kullanılsa da gene de bizim e, inanma eğilimimiz var. Çünkü müziği ilk defa işte sinir bilim çerçevesinde ya da beyin mekanizmalarını da hesaba katarak ele aldığımız için çok büyük laflar ediyormuşuz gibi geliyor. Biz daha inanacak yani Beethoven'ın büyüklüğüne sanki bilimsel olarak ispatlandığı için de enteresan eylemimiz var. Sana göre gerçekten işitsel algının görsel algı malzemesini domine eden e, korreletleri var mı? Peki. Yani hep biz böyle bir optimum erişkin beyni e, nasıl bağlanmıştır tasarlamaya çalışırız. Özellikle klinik 
nörolojiden bakan nörobilimciler olarak. Yani ne demeye çalışıyorum? Aslında erişkin sıradan bir insan beyninin mimarisine ulaşmak bir alışveriş aslında, bir trade-off, bir şeylerden de vazgeçmek. Ve dolayısıyla o genel insan nüfusunun çan eğrisinin ortasında kalmak. Çan eğrisinin dışında kalmak ne demek? Yani belki sol tarafında kalmak, ağır uyumsuzluklara, ağır mal adaptasyonlara, bir takım klinik durumlara karşı geliyor. Ama çan eğrisinin sağ tarafında durmak ise sıra dışılığa karşılık geliyor. Belki de yaratıcılık orada kalıyor. Böyle düşününce yaratıcılık muhtemelen çok farklı şekillerde de hitap edilir bir şey. Öyle yeni yeni görüyorum. Ama biz e, nörobilime yolu klinik nörolojiden çıkanlar illaki böyle bir anormal e, bağlanmış bir beyni e, tasarlamak durumundayız. Bunun için de en hani en meşhuru, en bilineni biliyorsun e, sinestezi. Sinestetik beyinler aslında çocukluk gelişimi sırasında kesmeleri gereken bir takım bağlantıları kesemeyen ve o Tırnak içindeki anormal beyin mimarisiyle erişkinliğe varanlar. E o zaman da e, ne oluyor? Çok erken dönemde birbirleriyle konuşmaması gereken e, duysal modaliteler, görme, işitme, dokunma, da çok erken dönemde birbirleriyle ilişki kurar oluyorlar. İşte sinestetlerin en basiti e, farklı rakamları farklı renklerde görenlerdir. Yani, yani bunun ne avantajı var? Karmaşık bir görsel sahnede bir sürü S harfi içinde 5 rakamını arıyorsanız biz normal bağlanmış e, beyinler o yüzlerce S arasına gizlenmiş e, 7-8 tane 5'i bulmakta çok zorluk çekerken görsel tarama ile sinestet S'leri yeşil, beşleri kırmızı olarak göreceği için derhal bulacaktır. Bu bir avantaj. Şimdi bunu e, bunu görme ve işitme arasındaki bir yere taşırsak e, örneğin sanatçılar için de müzisyenlere büyük bir avantaj sağladığı bu tür bir erken bağlantının çok aşikar. Besteciler arasında çok sayıda sinestet var. Bunlardan bir tanesi e, Skriabin. Hep şey derler bir türlü Moskova'ya bir ziyaret e, etme mümkün olmadı. Arbat Sokağı'ndaki evinde o değişik renklerdeki klavyesinin saklandığı söylenir. 20. yüzyılın başında 1915'lerde midir nedir? Ünlü e, İngiliz e, psikoloji dergilerinden birinde çok güzel bir, bir tarif vardır işte şey der. Wagner'in Parsifal'ini dinliyordum. O işte gecenin dehşeti gözlerimin içinde göründü. Şudur budur ama Beethoven için aynı şeyi söyleyemem. Beethoven müziği böyle şeyleri gözümde canlandırmam için fazla entelektüel. Hani herhalde <gülüyor> e, bir, bir multimodel zihinsel canlandırmanın özel bir e, avantajı olsa gerek yaratıcılıkta. Oysa ki biz normal beyinliler, normal faniler bilgi işlemede ancak 500. milisaniyeden sonra gerçekleştirebiliyoruz. Bu işte belli bir koherans sağlayan, iç bütünlüğü olan o fenomenal yaşantıyı yaratmak için oysa ki sinestetik beyinler bunu da en başından itibaren yapıyorlar. Daha önceki, ben bu sinestetler konusunu 3 hafta üst üste bisiklet zincirinde anlatmaya Yaptım. çalıştım. Özellikle besteciler arasında olduğu için tabii ki işte renkle sesleri birbirine karıştıranlar, karıştırmak kelimesi de doğru değil aslında. Ee, onu farklı farklı e, stimülüsler olarak algıladıkları için. Ama tabii piyanonun tuşlarını boyamak değil de sesin tırnak içinde rengi Türkçe'de tabii timbre İngilizcesi. Timber'ın gerçekten rengine, bir, ya daha doğrusu bir renk atfeden besteciler var. Onları hemen sinestet olarak kabul etmek yanıltabilir belki. Ama bununla ilgili olarak işte hani sol majör gibi, re minör gibi tonların adına işte koyu, mavi, yeşil isimlerini verenler de var tabii. Ama tabii sinestet olup olmadıklarını nasıl test edeceğiz bilemiyorum ama göstergeler o ki evet bazı insanlar, bazı beyinler rengi işte sayıya ya da sesi rengi atfedebiliyor. Şimdi ben bu konuda senin fikrini çok merak ediyorum. Çünkü sıklıkla karşılaştığımız ortamlar genelde kognitif nöro- nöroloji kongreleri oluyor. Bilişsel nöroloji kongrelerinde oluyor ve genelde de bu konuları genelde konuşmuyoruz ama hep sana soracaktım. Tesadüfen işte radyo programında sormak kısmet oldu. Şimdi yaklaşık 10-15 sene önce bulunan bir flüt var Almanya'da ve bu flütün yapılan incelemelerde 
tarihi 50 bin ila 70 bin yıl öncesine gidiyor. Bu muhtemelen belki de konuşmadan önce insanların e, organize müzik yaptığını e, gösteriyor olabilir. Eğer böyle ise ki bunu destekleyen baş, bazı araştırmalar da var. Mesela e, e, müzik verilerek e, efem MRI çekildiğinde yani beyin taraması yapıldığında e, limbik sisteme ait bir sürü bölgenin örneğin işte amigdalanın vesairenin e, uyarılırken prefrontal kortekste uyarılmanın daha az olduğunu dolayısıyla belki antik beynin yeni beyne karşı müziğe daha hassas olduğunu söylettirebiliyor bunlar. Doğru mu tınlıyor bunlar sana göre? Gerçekten de bulunan flüt bize müziğin e, konuşmadan önce e, evrimleştiğine dair bir somut bilgi sağlayabilir mi? Şöyle diyeyim Muzaffer. Yani e, bu tür ikili kontrastlar genellikle hoşuma gitmez. Kesin dikotomiler, işte e, sembolizm karşısında e, artistry, art, sanatçı gibi. Yani çünkü ne bileyim işte hiper sembolik artistlik bir takım yaratılar da var e, tabii ki. Ama e, peki hani mağara resimleri Sembolik dilin tezahüründen daha erkene mi gider? Bu da bir tartışmadır değil mi? Senin demin söylediğin flütün gibi. Bir enteresan diyorum ya, biz yolun öğrenebilme çıkanlar hep beyin hasarlarındaki zaman zaman insanı çok şaşırtan tezahürler üzerinden zihnin beyindeki temsilini tartışmaya alışıyoruz. Hani bırak onu işte dil beyinde nasıl temsil ediliyor? Paul Broca 1860'larda bir bu bir solon beyin hasarı sonucu sonucunda gramer dizisi bozulmuş olan vakasını görmemiş olsaydı anlayamayacaktık. Hep bir beyin hasarı bozulmuş bir işlev a demek ki bu işlev bozulmasaydı normal halı burada olurdu şeklinde akıl yürütmeye alış. Bir dejeneratif hastalık var ki Alzheimer hastalığı prototipik dejeneratif hastalık. İnsanın bellek coğrafyasını tutuyor ve yavaş yavaş belleğini çalıyor ondan. Ta ki beynin diğer kısımlarına e, yayılıp e, demansa bunamaya neden olana kadar. Daha nadir görülen bir e, dejeneratif hastalık var ki beynin sol tarafındaki altta duran lobu olan temporal lobunun en ön bölgesini temporal kutbunu tutup arkaya doğru yavaş yavaş oradaki hücreleri öldürüyor. Bu kişiler yavaş yavaş dil yeteneklerini yitiriyorlar. Yavaş yavaş seslerle seslerin gösterdiği kavramlar arasındaki ilişkiyi kaybediyorlar. E, hep öğrencilerime anlatırım. E, semantik demansı anlatırken e, çok tipiktir. E, bana eşi Mehmet Bey'i getiren Ayşe Hanım demişti ki e, geçen gün ona mutfaktan git bana havuç getir dedim. Havuç nedir diye sordu. Çok telaşlandım sana getirdim doktor. Değil mi? Havuç tamamen e, keyfi bir ses ama belli bir somut nesneyi gösteriyor. Ve bu sol temporal kutup hasarı bu keyfi seslerle onların e, gösterdiği gerçek nesneler arasında ilişkiyi kaybettiriyor hasta için. Buna semantik demans deniyor ya da semantik varyant e, ilerleyici dil bozukluğu ilerleyici afazi deniyor. Bu kişilerde e, tuhaf bir şekilde daha önce hiç olmadığı halde bir sanatsal yaratıcılık tezahür ediyor. Kaliforniyalı Bruce Miller'ın e, bu tür hastalarından e, işte bu artistik yaratıları nevzuhur ortaya çıkan hastalarından e, tablolarından yapsı bir, bir sergi vardır mesela. E, resim burada özellikle çarpıcı e işte kolaylıkla hekimlerin de e, bir çeşit günlük uğraşı olarak a o zaman siz de resim yapmaya başlayın madem dil iletişimi bozuk tabi hasta yakınlarına da söylenecek bir şey bu e, söyleyin artık Mehmet Bey birazcık resimle uğraşsın bu çok e, şey e, nasıl sağduyuyla da söylenecek olan bir bir bir tırnak içinde uğraşı terapisi diyelim ama e, bunun çok işi yaradı. Hatta işte böyle bir sergilere kadar çıktı e, vardır. Nitekim bizim hastalarımız için de de. Şimdi program görsel olsaydı e, seni ve izleyicileri şaşırtacak kadar e, baka baka Bruce Miller'ın çarpıcı vakalarından biri şu Botticelli'nin bir e, bir, bir, bir, bir tablosundaki bir o yakışıklı erkek e, port çehresini mükemmel bir şekilde kopya eden bir hastası vardır. Ama aynı hastaya Al zihninden bir bir bir bir kaz 
bir kazın kafasını çiz bakalım denince de eğri büğrü çizdiği tamamen hiçbir şeye benzemeyen karikatür bile olamayacak kadar kötü çizdiği bir şey vardı. Yani baka baka mükemmel bir kopya fakat zihinden berbat bir yeniden üretildi. Dolayısıyla eh, gerek Miller'ın gerekse sonradan gelenlerin söylediği bir şey vardır. Acaba sembolik kültür um, ondan daha önce zuhur etmiş olan Natürel homo sapiensi özel belki neandertallerde de vardı kim bilir. Ee, bir bu natürel artistik yetenekleri baskılayıp sildi de bu özel durum. Yani dilin çalınması bu özel durum. Sağ hemisferde öyle ya dil sol hemisferde sol beyin yarısında temsil ediliyor. Sağ hemisferde dil tarafından sembolik dil tarafından baskılanmış olan gizil duran o yetenekleri ama naturalist yeteneği ortaya mı çıkarıyor? Acaba şimdi sen deyince bu um, e, dilden de eski flüt yani bunu müziğe de aktarabilir miyiz? Bilmiyorum böyle düşünelim mi? O zaman e, böyle yarış şeyler... oldu bir yerde öyle bir şey oldu ki e, müzik bir şekilde baskılandı sonucunu çıkartabilir miyim? E, yani yani bu, bu teori onu, onu, onu söylüyor her türlü... E, doğayı natürel olarak yeniden üretme yeteneği diyelim bu görsel olarak resimde olsun işitsel olarak müzikte olsun bunu hani başka duyuşlarıyla <gülüyor> uzatabilir miyiz bilmiyorum ki garonomiye falan ama bir biçimde e, dil insanları bir, bir, bir tek düzeleştiriyor ve bu e, yaratıcılıklarında baskılıyor gibi bir e, yaklaşım e, en genel anlamında. Peki şimdi e, Hakan ben konuklara diyorum ki ne dinleyelim? İstersen senin seçtiğin bir şey dinleyelim. Bir soluklanmış oluruz. Sonra ben şu Fenerbahçe Galatasaray maçlarının insan Aha. beyni üzerindeki hasarı ya da işte e, bir takım problemleri ortaya çıkarabilme potansiyelini bir profesör bir nörologla konuşmak istiyorum yıllardır. E, çünkü e, sende de çok ciddi kayıplar olduğunu beraber iki kere Fenerbahçe Galatasaray maçı seyrettiğimde gördüm. <gülüyor> Onu e, konuşmak istiyorum. Ne, ne dinleyelim? Ne dinleyelim? Um, uh, wish you were here nasıl olur? Süper olur. Wish you were here dinleyelim. Sonra Fenerbahçe Galatasaray maçını nasıl futbollar ertel futbollar ertelendi değil mi? Türkiye'de oynanmıyor hala sanıyorum. E, yani korkarım ki Haziran ortası basketbolun iptal edildiği söylendi de korkarım ki Haziran ortasında futbol. Evet özlemişlerdi. O yüzden Fenerbahçe Galatasaray muhabbeti yapacağız biraz sonra. Önce Wish you were here. Okay. E, wish you were here dinledik. Programda konuğum e, Profesör Doktor Hakan Gürbit ya da Hakan. E, şimdi biraz önce epey bir konuda konuşurken müziğe girmeden önce şu Fenerbahçe Galatasaray maçına niçin girdim? Bu kültür tanımayan bir tuhaflık. Yani İngiltere'de, Belçika'da, Amerika'da, Almanya'da, Türkiye'de, Yemen'de fark etmiyor. Neredeyse bütün coğrafyalarda, bütün ülkelerde, bütün kültürlerde diğer spor dallarında olmayacak kadar enteresan, artık fan- fanatizm mi demek lazım bilmiyorum ama 7'den 70'e e, entelektüel seviyenin nerede olduğuna hiçbir şekilde bakmaksızın futbola merak sarmış olanları da futbolla ilgilenenleri Türkiye versiyonu olarak da özellikle Galatasaray Fenerbahçe'de bir sürü takım var, bir sürü derbi var. Belki Göztepe karşıya kadar böyle bir şeydir ama Fenerbahçe Galatasaray en popüler diye söylüyorum. Bir, ikincisi ben Fenerbahçeliyim Hakan Galatasaraylı. İki, bir de e, ben iki kere birisi evinde olmak üzere, birisi de Marmaris'te bir yerde Fenerbahçe Galatasaray maçını Hakan Gürbit'le seyrettim ve biraz önce e, konuşan o entelektüel adamdan eser yoktu. Kusura bakma bunu söylediğim için. Bu benim <gülüyor> dürüst gözlemim. Ya ne oluyor? Ya gerçekten anlatabilir misin? O kadar merak ediyorum ki ben de Fenerbahçeli olarak maçı seyrederken yani objektif olmayı sağlayan bütün sistemler kapanıyor sanırım. Evet. Yani hani en genel olarak muhtemelen primatlar kolektif memeliler. İşte bir toplum düzeni işlerler. İşte ne bileyim ben afiliyasyon muhtemelen e, bir, bir pozitif pekiştirmesi olan beyinde bir sürü pozitif pekiştirmesi olan e, ne bileyim ben bu afiliyasyonun bir arada durmanın çeşitli biçimleri var e, primat sosyal organizasyonunda insanlarda bu zirveye çıkıyor ne bileyim işte e, aşk bunun en özel ikili birlikteliği ne bileyim izdivaç belli bir toplum sal tarih kesiti içinde bunu organize etmenin hukuki biçimi şudur budur. Toplumsal yapıyı değiştirmenin koşullarından bir tanesi kardeşleşmek, yoldaşlaşmak, bir araya gelmek. Sportif 
Bu angajman neyin nesidir? Taraftarlık neyin nesidir? Giderek fanatizm neyin nesidir? Yani hani değil mi bu e, din halkın afyonudur demek gibi fanatik, sportif fanatizm de halkın afyonudur seküler bir versiyonu mu? E, düşünelim tartışalım ama sen bana tamamen bunun bir nörobilim karşılığı var mı diye soruyor. Evet aynen bunu soruyor. Yani fonksiyonel nöro görüntülemenin 1990'lardaki tezahürü ve popülerleşmesiyle birlikte işte bir çeşit e, o gal frenolojisi yeniden ortaya çıktı. E, i̇şte Semir Zeki'yi de birlikte 2000'li yılların başında ikimiz birlikte senle çok izledik, dinledik. E, Mısır evet. asıllı İngiliz e, e, kognitif nörobilimcisi. E, işte Allah uzun ömür versin pek severiz kendisini. Ama bir çeşit neofrenologtu. İşte e, e, anne aşkının beyindeki merkezi, yok romantik aşkın beyindeki merkezi. Yani bu tür bağlanmaların kognitif nörobilimdeki tarihine bakarsak herhalde Semir Zeki bulunacak e, kişilerden biri. E, ama işte ne bileyim kara gözlülük senin de demin anlattığın benim de zaman zaman yolumu sapıttığım birbirimizin gırtlağını sıkmadık değil mi şimdiye kadar ee, Sen benden daha aklı başında olduğun için Fener ben... <gülüyor> O kadar herhalde. Yok ben Aa, seni engellemeye çalıştım. Engellemeye çalıştın ama ben yine de yerimde duramadım demek. Um, Yok ama şunu, şunu gözlemlediğim için söylüyorum. Yani tabii ki o eşi şakası bir yana ama üzülüyorsun mesela. Ben e, maçın bir yaklaşık ikinci yarının bir 15 dakikasında ya sanıyorum 8-9 yıl oluyor. Gene bir Fenerbahçe o sıkıcı, tipik Fenerbahçe Galatasaray maçlarından birisiydi. Bir tanesinde de tribünlerden hatırlarsan böyle artık su yağıyordu. Bu da ah, e, ah, evet, onu da Marmaris'te bir seyretmiştik. Bir seni Korkun. seni iki, birkaç kere gözüm takıldı sana ama bu benim insanlarda çok gördüğüm bir şey ve üzülüyorsun yani. Gerçekten dert ediniyorsun. Yani be- orada samimi bir <gülüyor> üzülme var. Ee, ya da sinirleniyorsun ve o sinirlenme biraz önce anlattığın ve beni ikna etmeyen primatlar, kolektif memeliler, kardeşlik falan gibi kavramlarla e, beni kesmiyor. Yani senin o, sen orada ciddi bir üz- üzüntü yaşıyorsun ve gol olduğunda da yani artık b- b- inanılmaz bir e, reward mekanizması patlıyor herhalde. Yani Keyfine diyecek yok. Bakma atmaya bak. Evet bu, bu bana öyle hani e, sonradan evet. öğrenilmiş, belki işin şeyi sonradan öğrenilmiş olabilir. Hani şekli şemali Fenerbahçesi Galatasaray'a ama o sevinçler, o üzüntüler çok derinlerde var ve senin yüzüne yansıyor. Bütün taraftarlar bu tarz maçlarda özellikle. Ya benim arkadaşlarım da mesela Galatasaray, Fenerbahçe, işte Fenerbahçe kazanırsa ki genelde biliyorsun öyle oluyor yani 20 yılda bir Galatasaray kazanıyor galiba istatistikler onu söylüyor. Genelde <gülüyor> Fenerbahçe kazandığı için de hani Fenerbahçe'nin kazanması bir hani o Freudian e, sönmeye yol aç, açmıyor, inhibisyon olmuyor. Yani aynı estetik görüntü ya bakan kişiler 20.sinden sonra tamam bu da güzel artık onu heyecanlandırmıyor ama Fenerbahçe Galatasaray'ı ömür billah yense adam aynı şekilde sevinebiliyor mesela. Bunları ee, ben bir e, nörolog gözüyle biraz daha ayakları yere basan şekilde anlamak istiyorum. Evet evet deminkisi birazcık şeydi zaten. Yani, giriş taksimiydi diyelim ya da entrodüksiyon ve rondo capriciosoydu diyelim. Tam, o zaman tema varyasyonlarına geçelim. Şimdi tema varyasyonlarına geçelim. Başar Bilgiç ile ortak dostum. Böyle bir çalışma yaptık. Çok aslında çok yaratıcı bir çalışma. Bir, bir, bir genç öğrencimizin katkısı işte Murat Emre hocamızın da yaratıcılığı ile ki o da bir fanatik fenerlidir. Beşiktaşlı yoktu galiba grubun içinde ama böyle fanatik fenerliler ve Galatasaraylılardan oluşuyor. Şöyle en genç arkadaşımız fanatikleri fenerlileri ve nispeten nötral az fanatik olan futbol seyircilerini topladı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçı manyetik rezonans içinde, scanner içinde seyrettirdi. <gülüyor> Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-1 yendiği, yani tamam şimdi biraz canım sıkılmıyor diyor 6-0'a karşı 5-1 tam karşılamıyor. Bunu seyrettirdi. Yani ne oldu? Bir Fenerbahçeli fanatik için 6-0'a karşı... E, ha, üçüncü olarak da işte çok hoş bir Real Madrid-Barcelona maçı seyredildi. Tamam mı? Real Madrid Barcelona maçı çok hoş futbol açısından çok gösterişli bir maçtı. Hangisi şimdi tam hatırlamıyorum skorunu. Fakat o bir o bir kontrast idi. Ee, bir Fenerbahçeli fanatik için 
6-0'lı maç çak nötral maç e, favori takım favorite olarak adlandırdık. Öbürünü de rival olarak adlandırdık. Ne oldu biliyor musun? Ha, demin söylediğin beyindeki ödül ağı esası olarak aktive oldu fonksiyonel MR'da. E, özellikle Orta hat, beynin orta hat yapılarından mid singulat girus denilen yapı ve çevresi esas olarak aktive oldu. Ama hafif bir asimetri söz konusuydu. Favori takımın galibiyetini hisseder, seyrederken e, o aktivite sola baskın olarak yansıyordu. E, fakat yenilgiyi hissederken, e, seyrederken e, nötral kontrasta karşı sağa doğru. Yani bunun ilk başı beklentilerle uygun. Evet işte beynin ödül ağı ki bunu çeşitli e, ödül beklenen yöntemlerle görüntülemek mümkün. E, o baştaki e, giriş taksimi sırasında Semir Zeki çalışmalarıyla da e, söylediğim işte ne bileyim ben romantik aşkta da yanan orası, e, çocuk bağlantısıyla da yanan orası ufak nüanslarla birlikte. E, Kumar da ödül beklentisi, kumar oynarken e, ödül alınacaksa da yaklaşık e, benzer bir yer. Burada da aynı şey ama bir asimetriyle birlikte. Galibiyet seyrederken sol taraf ağırlıklı, yenilgi seyrederken sağ taraf ağırlıklı. E, i̇şte bunu yayın aşamasında şimdi enteresan bir şey. Yani hani deminki sorunun bütün cevabı burada mı? Niye e, entelektüel insanlar bütün e, rasyonelliklerini bırakıp da bunu yaparların cevabı bu değil elbette. Ama bu da nereden baksan e, bağımlılık biçimlerinden bir tanesi. Homo sapiens bütün memeliler ve primatlar içinde özellikle bağımlılık davranışı gösteren bir tür. Ödül devresi tümüyle modifiye oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü daha alt düzeydeki e, primatlarda ve memelilerde e eh, ödül Al, alan davranış pekişir. Diğerinin ise sönmesi lazım. E, ödül o türün bireyinin bütün ömrü boyunca ille de ödüllenecek bir şey değil. E, zaman ve mekan e, bağlamı değişince daha önce ödüllenmiş bir şey artık ceza görüyor olabilir. E, o bireyin de, o türün o bireyinin de artık o davranışını söndürmesi lazım, unutması lazım. Ama insanlarda bu olmaz. E, o zaman bir e, patoloji anlamına gelir. Bu bağımlılık denir. E, madde bağımlılığı evet bir klinik durum. Ama sportif bağımlılık, fanatizm yani e, ne yapalım ki bir olsa olsa holiganlık düzeyinde bir sosyal aberasyon olarak kabul ediliyor. Ama bir hastalık olarak kabul edilmiyor. Ama muhtemeldir ki ödül devresinin anormal bağlanması ile ilintili bir şey olması lazım. Evet. Peki niye favori takımı seyrederken sol taraf, öbür tarafta sağ taraf. Yani buna dair deliller var. İşte sol beyin daha fazla parasempatik, daha fazla rahatlamayla, gevşemeyle e, ilintili. Parasempatik aktivite nedir? İşte evet yani en özetle gevşedin demektir. Daha dolaylı olarak e, mutlusun demektir tabii ki. Rahatladın, huzurlusun falan filan. Huzur değil mi? Yüreğin çok hızlı attığında, çok heyecanlandığında da belki de daha sonra huzur duyacaksın ama önce bir, bir, bir heyecanlısın. Halbuki sağ beyin yarısı aktivitesi yani sempatik aktivite işte nefesin hızlandığı, kalbin çarpmaya başladı yani illaki kendini kötü hissediyorsun anlamına gelmiyor elbette ki heyecan ille de olumsuz. Ama birader işte burada Fenerbahçeli fanatik skener içinde kupa maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-1 yendiği maçta anlaşılan Kalbi çok atıyor, nefesi hızlanıyor ki aynı mid singulat aktivitesi sağa baskın çıkıyor. Ama buna karşılık kendi takımı Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta bu kez şeyi aynı, çekirdeği aynı fakat bu sefer sola yatkın bir aktivite ortaya çıkıyor. Hani bunun dışında da ne diyeyim ki? Yani bunun günün birinde... Bu Hakan arkadaki ses ne? <gülüyor> arkadaki ses e, patates satmaya gelmiş olan kamyon. Ya yani bundan nasıl kurtulacağız bakalım. Bekleriz. <gülüyor> Mikrofon, megafonla patates. Megafonla satıyor. satıyor. Üstelik de hala, hala bir kilosu 4 milyon diyor. Ya 20 yıl sonra hala <gülüyor> milyon lafını kullanan da bir tek bu kaldı galiba. Burayı ben montajda silmeyeyim çünkü güzel oldu. Bence de. 4 milyon muymuş bir kilosu? <gülüyor> 4 milyonmuş evet şey. Ya kilosu yaklaşık 4 vay, ya, 550 bin euro ediyor aşağı yukarı. 
<gülüyor> ya patates mi? Belçika'dan pahalı. <gülüyor> <gülüyor> e, Hakan şimdi e, bir müzik daha dinleyelim. Aklında var mı bir şey? O zaman iyi caz seversin madem. Biraz Barış Davis So What'tan biraz bir üç dakika falan. O yapalım. tamam. Da, da. Okay, Miles Davis dinliyoruz. Sonra devam edeceğiz. Miles Davis'ten sonra ben sana senin muhtemelen çok sinir olacağın bir şey soracağım. O da popüler nörobilim, popüler nöroloji, Harari. E, son zamanlarda herkesin yüksek lisansların ve doktoraların özellikle eklemlendiği demin nöro prefiksinden bahsetmiştin. Onun suyu çıkıyor gibi gözüküyor. Sen ne düşünüyorsun onu merak ediyorum. Önce Miles Davis sonra devam edeceğiz. Evet Miles Davis'den sonra Hakan Gürvit'le birlikteyiz. E, bu bölümde istersen Hakan son zamanlarda benim gözlemlediğim kadarıyla en azından 10 yıldır e, nörobilim çok popüler olmaya başladı. Özellikle master ve doktora programlarında keza benim doktora programımın adı da kognitif nöromüzikoloji olduğuna göre üniversitelerin programları açılmaya başladı. Bu konularda radyo programları dergiler olmaya başladı. Hatta e, Ramachandra gibi ya da Harari gibi e, yazarların, daha doğrusu e, belki de sinir bilimcilerinin kitapları e, bestseller olmaya da başladı. Bu daha önceden pek e, tahmin ediyorum olmayan bir şeydi. E, buna nasıl bakıyorsun? Bu iyi gözüküyor tabii ilk bakışta ama bu eminim e, bir yerden çatlaklar da vardır gibi geliyor. Sen, senin fikrin ne? E, tamamen katılıyorum sana. E, nasıl diyeyim? Yüzüme ekşitiyorum, su, su, suratımı vuruyorum falan e, diyeyim. Çok yani Multidisiplinerlik, disiplinlerin kendi otonomilerini kurarak bir araya gelmeleri. Bütün disiplinler arasında bir hegemonik disiplini önce varsaymak, bunu vehmetmek, onu merkeze koymak ve daha sonra onun altında toplanmak çok can sıkıcı olmalıydı. Mesela ben bir sanatçı, ekonomist, mimar, hukukçu falan olsaydım. Öyle ya, nöro hukuk, nöro mimar, nöro müzikoloji. Ama bir nörobilimciyken de bunu hissediyorum. Yani benim bir müzisyene, bir hukukçuya, bir mimara merkezde durup da anlatacağım ne var karşılıklı konuşup anlaşmayacaksak, sayeden öyle bir otonom alt disiplinle birlikte ortaya çıkarmayacaksak, yani beyin gibi organize olan bir mimari neyin nesidir? Beyin gibi organize düşünülen bir hukuk neyin nesidir? Olmasa gerek böyle bir şey. Birkaç yıldır Muzaffer sen de rastlıyorsun. Giderek bizim nörobilim yüksek lisans programımızda, doktora programımızda çok çok yarışmacı, çok kompetitif bir program oldu. Sayeden çok başarılı adaylarımız oluyor. Çok kontenjanımızı çok aşan sayıda gelen çok yüksek performanslarla lisanslarını bitirmişler. İşte e, gerekli olan puanları toplamışlar. İşte o alesleri bunları, bunları falan filan. E, ama bir jüri olarak toplanıp e, bir görüşme de yapıyoruz yüz yüze elbette ki. Yani bütün dünyada e, esas olduğu üzere bu interview denilen e, şey. Gerçi e, bizim memlekette e, bu karşılıklı görüşmeden alınan puanın e, etkisi çok düşük. Değil mi? Mesela bir Amerikan üniversitesine doktoraya başvuruyorsan neredeyse e, bu e, karşılıklı görüşmede ne yap- ki performansın esastır. Bizde çok düşüktür bunun etkisi. E, hemen daima sorduğum soru peki niye biz? Niye biz derken memleketteki bir sürü nörobilim programları arasında niye İstanbul Üniversitesi eskiden İstanbul Üniversitesi'nin ortak programıydı. Bu tabii Celal Paşa ile ayrıldık artık. Artık İstanbul Tıp Fakültesi demem gerekecek herhalde. Niye bizdeki programı seçtin? Hangi nüanslarımıza dikkat ettin? Hangi e, üretimimiz senin ilgini çekti ki bizimle çalışmak istiyorsun diye sorarım aslında. Neredeyse stereotipik olarak aldığım cevap çünkü be, beyin çok gizemli bir organ hocam. Yani ben bilmem beyin bilir mi diyor. E, yo işte bu her türlü performansıyla çok başarılı olduğu besbelli olan aslında belli bir yaşa da gelmiş olan öyle ya doktoraya başvuruyor artık 30'lu yaşta bir gençten söz ediyor. Ee, verdiği cevap bana sorarsan bir ortaokul öğrencisinin vereceği cevap. Çünkü beyin çok gizemli bir organ hocam. Halbuki demesini bekliyorum ki e, hocam 10 tane nörobilim programına baktım Türkiye'de. Avrupa'da 20 tane baktım. Bunlar içinde. Siz benim özellikle ilgimi çeken alanlarda çalışıyorsunuz. İşte kognitif nöro görüntüleme yapıyorsunuz. Kognitif nöro görüntüleme yapan programların da 
memlekette ikiye indirdim. E, bir tanesi Yozgat'taydı, bir tanesi İstanbul'daydı. Ben de İstanbul'da yaşadığım için sizi seçtim. Bu benim için son derece neden sonuç? Ama Burada tabii beyin çok güzel. sizin programa girmek isteyen gençler bu programı dinliyorsa çok büyük bir tip aldılar yani. <gülüyor> Yarın <gülüyor> sınavda birisi Artık... gelip şey diyebilir. Şimdi hocam beynin gizemini boş ver. Bu program bir Yozgat'ta vardı, bir İstanbul'da. Yani ben de İstanbul'da oturuyorum diye bir cevap gelir bak bu sene. <gülüyor> Son iki yıldır ama uyarıyorum özellikle. Bak Ayşeciğim. Şimdi sana şu soruyu soracağım ama bana beyin çok gizemli organdır dersen pabuçları değişiriz. Onun için şey, onun için e, belli bir blokaj sonrasında oluyor artık. Şimdi e, yani aslında bu e, diyorsun ki popülerleşmesi artık o noktalara kadar geldi ki e, büyük bir doktora ve master öğrenci trafiği var e, ve de aslında altı da pek dolu olmasa gerek ki hocam beyin çok gizemli. E, şeklinde açıklamak. Tam da bunu demek istiyorum Muzaffer. Tam da bunu demek istiyorum. Ya beyin gizemli organdır demenin ötesine bence yaşları ve kariyerleri dolayısıyla gelmiş olması gereken insanlar yani sırf tabii ki e, Rama Çandıran'ı ve Hariri'yi bundan sorumlu tutmamak lazım. Ya da ne bileyim ben popüler bilim çabalarını tam haddim olmadığını düşünüyorum. Ama gel gör ki hani bir kompleks bir Konuyu da anlaşılır kılmak ve özel bir küçücük bir popülasyonun karşılıklı ancak anlaşabileceği bir jargondan bağımsız kılmak hepimizin görevi olmalı elbette. Ama anladığım kadarıyla bu tür bir popülerleştirme işe yaramıyor. Yani yine işte hani sorunun tam cevabı olmadı muhtemelen ama hani benim de kafama takılan şeylerden biridir bu. İşte popülerleşme bir yandan dilimize anlaşılır kılma. Ama korkarım hayır, popülerleşme normalde kompleks bir dili piyasada satılır hale getirme. Ee, hani en başta düşündüğümüz o tırnak içindeki faydacı tarafı e, olmaksızın. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz kendimizi çok iyi... Öyle bir öyle bir pas attın ki gollük pas hazır. Kanal maçı, Galatasaray maçından da konuştuk. Ö- şimdi röveşatalık bir soru gel- şey geliyor. E- Kapak mı diye tırnak için. Şimdi Hı. iki tane iyi Ramachandra efendim bir de işte Harari e, birer kitap yani popüler ola, olmuş kitapları e, işte hocam beyin gizemli diyenler falan filan yani sonuçta dedin ki popülerleşmenin bizde yani maalesef işte bu altı boş kalan ve de çok can sıkan tarafını görüyoruz. Hep biz ne yapalım? Müzik yani 40 yılda bir nörobilim, nöroloji 40 yılda bir bu derece yayılmış. Müzik en popüler şey. Herkes yapıyor, herkes dinliyor ve bunun içinde gerçekten müzik hakikaten nedir? Yani herhangi seslerin çeşitli şekillerde organize edilmesi falan mıdır? Nasıl? Biz ne yapalım? Yani şunu demeye çalışıyorum. O kadar çok her yerde müzik var ki müzisyenler, besteciler artık yetişemiyor. Tıpkı bizim biraz önce bu konuşmayı yapmak için iki saat ya oraya mı basacaktık, buraya mı basacaktık? Sonuçta biz es- eski insanlar olduğumuz için bu yeni dijital dünyaya hemen ayak uyduramıyoruz belki ama yeni besteciler, elektronik müzik yapmayanlar mesela ya biliyor musun Hakan? Yani gidip nota kağıdı alıyor. Kurşun kalem hatta o tüylü şey ve bestesini yapıyor ve bu o kadar zorluk çıkarıyor ki çünkü bunu kimse okumaz. Ya ancak konservatör yani çok ilgisi olacak birisi okuyabilir. Onun basılması e artık her şey yok o PDF formatında, o dijital bir yani kimse benim gitarımın üst tablası bir ladin e, 1800 metre altitüdden çıkarılmış bir tavşan ladini ve ben bu tavşan ladininde işte tırnağımın özelliğine göre, baskılarıma göre öyle bir renk çıkarıyorum ki e ama gel gör ki şimdi bunlar bir MP3 formatına kaydediliyor. Oradan bilmem neyle dinleniyor ve o kimdir? İnsanların %99'unun dinlediği müziğin %99'u suyunun suyunun suyu. Yani benim yaklaşık 40 yılımı verdiğim bir ses rengini zaten karşı tarafa geçirmiyor. Dolayısıyla müzik ne kadar popüler olursa olsun biz müzisyenlerin kastettiği ile genel tüketicinin aldığı arasında neredeyse bir ilişki yok. Sen bir müzisyen değilsin ama müzikle çok ilişkili dışlı olduğunu biliyorum. Bizim bu sorunumuza, ya bize bir, bir teselli edecek, bir, bir derdimize derman olacak bir şey söyleyebilir misin? Ne geliyor aklına? İsyan mı edelim yani? Öf. 
Biraz önce Miles Davis dedin mesela. Miles Davis'in işte o trompetinin ya da arkadaki kontrbasçının ağacının şey yok biraz sonra yani açık radyoda ya da her türlü radyoda e, o kadar bas e, üstü altı kesilmiş müzikler geliyor ki o trompetin e, metalinin o nefesle ilişkisi yok ki zaten yani yine bir beni nörobilimci olarak aldın buraya madem öyle cevap vermeye çalışayım e, aslında hani beni davet ettiğini işitince hafiften daha bir anksiyeteyle birazcık e, sınav sorularında kopya da ver demiştim bana improvizasyon da konuşuruz demiştin. Aslında fırsatımız olmadı, zaman olmadı. En başta da dediğim gibi biz biz biz klinik nörologlar beyin hasarı sonrasında sanatsal bir arada da nasıl değişik oluyor? E işte e, dolayısıyla da profesyonel müzisyenler nasıl değişti? Öyle ya a, kimdir o ünlü besteci e, Stalin zamanından Şelyabin midir? Bir e, büyük bir e, sol beyin yarısı inmesi geçirir. Ağır bir sağ taraf felci ve konuşma bozukluğuna rağmen 5. E, senfonisini bu halindeyken yazar ve çok övgü alır. Skriyabilir ee, mi? Yok. 1940'lar diye düşün ya da 50'lerin başı mıdır acaba? Demek ki işte bir tek bir beyin yarısı aslında e, bir, bir senfonik e, yaratı o da sağ olursa eğer ortaya koymak için yeterli. Yani hani e, kendi akıl yürütme biçimlerimi söylüyorum. Ama senin uğraştığın disiplinden beri bir takım talepler bizlere gelmeye başladığında öyle ya bir tane e, ortak öğrencimiz olacak. Hani, e, ne zamandır doğaçlama konusunda bir proje sunmaya çalışıyor. Bulunduğu konservatuvarda bir kuazi nöromüzikoloji projesini e, diyelim buna. Yani ben denizde de tez izleme komitesini seçiyor. Seni seçmesi çok pahalı. Beni seçmesi bir aberasyon olarak görülebilir tabii ki bir, bir e, klinik nöroloğun ne işi var ama bu alan, bu yepyeni e, taze disiplin demek ki işte nörobilim alanından um, serpilip gelişiyor. Doğaçlama, doğaçlama neyin nesi olabilir? Improvizasyon, ticaren çalma. Yani e, benim alışık olmadığım tarzda bir yeni düşünme biçimini e, gerektiriyor e, bende de. Yani öyle bir şey olmalı ki bu şeyi anlayabiliyorum. Bir profesyonel müzisyen nasıl bitmez tükenmez bütün ömrünü tüketecek egzersizlerden, antrenmanlardan sonra bütün o virtüözitesini kazanıyor. E bütün bu motor yetenek öğrenme, bir sporcu kendine özgü antrenmanı nasıl sürekli yapmak zorundaysa elbette ki müzisyen de onu yapmak zorunda. Ama improvizasyon sadece hepimiz için. Enteresan bir ortak alan olabilir. Hani nörobilimdeki ya da bellek öğrenme nörobilimindeki genel klişe bir şey ne kadar çalışılır, antrene edilirse o kadar da otomatize edilir. O kadar artık iradi kontrol sistemlerinin denetiminden çıkar, daha alt düzeyde ve e, bilinç dışı kognitif mekanizmalarla e, kotarılır hale gelir. Şimdi mesela belki günün birinde tekrardan bunu tartışırız. Şimdi ye kadar Aklımca öğrendiğim kadarıyla evet çok çalışması gereken, çok e, virtüöz olması gereken müzisyenin günün birinde artık e, improvizasyon yapabilecek yeteneklere öğreni, e, ulaşacak e, bir, bir, bir excellence, mükemmeliyet kazanması. Öyle bir deha var mıdır ki e, daha çok çocuk, daha çok virtüözite kazanmamış ama gel diyor ki e, improvize etme yeteneklerine de haiz. Mesela henüz bunu aklım almıyor. Ee, Zaten e, çok da yok. Çünkü e, anlattığın üzere e, doğaçlama aslında ben onu şöyle anlatmıştım. E, kendi bu bisiklet zinciri programlarından bir tanesinde doğaçlamayı e, ele aldığımda benim hissettiğim şey şu çaldıkça o hani çok kabaca kas hafızası diyelim çaldıkça belli paternler yer ediyor ve bir müzisyen hangi tondaysa yani müzik progresyonu içerisinde o hangi tondaysa sol minörde mi la bemol majörde mi artık hangisi ise o paterni oraya bir şekilde yedirebiliyor ki ben bunun %90 e, kas hafızası olduğunu düşünüyorum. Çünkü o hareketleri Aha. tekrar yapıyor. Bunu Miles Davis'de de görüyorum. Thelonious Monk'ta da görüyorum. Yani dünyanın en Gerçekten önde giden cazcılarında da görüyorum. Ama şimdi kas hafızası deyince tırnak içinde tabii bu sefer de e, kütüphanesinin ne kadar dolu olduğuna bakmamız gerekiyor. Çok çalan, çok müzikle işlişti 
oldukça aslında e, her bir müzikal motifi bir makale gibi düşünürsek e, gidiyor e, uzun süreli hafıza odasına oradan birkaç makaleyi alıveriyor ve işte birisinin e, introdüksiyonundan biraz serpiştiriyor. Yani ben aslında doğaçlamanın e, improvizasyonun pek improvizasyon olduğuna inanmıyorum bir müzisyen olarak. Hele bir kognitif e, nöromüzikolog olarak hiç inanmıyorum. Çünkü araştırdığım kadarıyla yeni bir şey ben hiç görmedim. Hmm. Yani copy paste'in çok delikat şekilde yapılmış hali. Müzisyen olmayan zaten anlayamaz ama e, müzisinin kendisi yani doğaçlama yapan kişi de farkında değil copy paste yaptığını. O yüzden senin oradaki e, çaresizliğini çok iyi anlıyorum. E, çok fazla çalmamış birisi nasıl doğaçlama yapar? Evet gerçekten de yapmakta zorlanıyor çünkü kütüphane çok dolu değil. Hı. O yüzden de ben kas hafızası ve uzun süreli hafızayla ilişkili olabildiğini e, tahmin ediyorum. Benim e, bakış açım bu. Dolayısıyla sa- sanırım senin oradaki şeyini de birazcık belki karşılıyor olabilir e, sorunun. Evet yani hani aslında demeye çalıştığım şuydu. Şimdi ne, ne bileyim ben işte Vivaldi'nin e, dört mevsiminden yaz çalmak. Hani neydi o 1990'lar mıydı Nigel Kennedy'yi ilk dinlediğimiz zaman? Evet. O, bu ne müthiş, ne kadar yeni bir e, evet. yazdır. Kimse bunu böyle çalmadı şimdiye kadar. E, tamam ama ne yaparsan yap. İşte yazı çalacaksın birader. İşte belli bir, belli bir e, formu var. Onun içinde kalmak zorundasın. Pardon. Ama cazda, cazda sahiden o sınırlandığın, sana empoze edilmiş olan şeyin dışında hadi buyur improvizasyona başla denilen de bir, bir periyot var. Ee, o, o senin işte emsalsizliğin, öznerliğin, bireyselliğin ama onu herkes yapamaz ki işte virtüöz olsa olsa herhalde onu yapar gibi geliyor. Beste, bestecilik doğaçlamasını diyeceksin. Elinde kağıt kalem mesela e, ve her beste aslında bir doğaçlama alıyor ve yazıyor yani. Öyle değil mi? Evet, evet kuşkusuz, kuşkusuz. Yani bir e, performer açısından baktığında bir doğaçlama var. Bir de bestecinin yani kalemi alıyor ve e, aklına gelenleri yazı veriyor. Ama gene de işte o ne biriktirdiğiyle ilişkili e, şimdi mesela Mozart'ın da konçertolarında özellikle piyano konçertoları e, bölümlerin sonuna doğru Ritornello'dan önceki son bir e, solosu vardır enstrümanların. Kadans denen e, özellikle piyanoda Mozart'ın ağırlıklı olarak doğaçlama yaptığını yazar e, o zamanın tarihsel e, müzikologları. Dolayısıyla doğaçlamayı, ha bu arada çok fazla sayıda makaleye rastlıyorsun. Yani şeyde, e, nöroloji veya sinir bilim dergilerinde, e, Journal of Neuroscience'da ya da Frontier falan doğaçlama üzerine çok çalışılıyor. Fakat e, orada yeni, yeni sanki yeni. bana bir e, bir müzisyen bakış açısı e, eksikliği var gibi geliyor. Öyle bir atlama var orada bence. Çünkü doğaçlama doğaçlama tam olarak e, doğaçlama ne demek? Yani. Onun, onun tanımı müzisyenlerde ve e, nöro bilimcilerde aynı değil. İşte onun için bu yeni disipline ihtiyaç var. Muhtemelen bunu sen yazacaksın Muzaffer. Ha, bak programın sonunda e, bir appreciation alarak <gülüyor> evet evet <gülüyor> altın üstüne. Demek ki kognitif nöro müzikoloji son derece önemli. Sırf bunu anlatmak için bir saat dolandırıyormuşum. E, Hakan çok teşekkür ederim katıldığın için. Bu programda biraz popüler sinir bilimi, Fenerbahçe Galatasaray maçlarının nörolojik arka yapısını ve nöresayensi aşağı yukarı konuşmuş olduk ama daha sonra daha anasonlu bir ortamda bunu tekrar derinlemesine ele alacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Hakan. İyi ki katıldın. Sağ ol Arol. İyi ki davet ettin. Çok güzel sohbet oldu. Haftaya tekrar görüşeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter ekantından da takip etmeniz mümkün. Hepinize günaydın. Hoşçakalınız. Bisiklet Zinciri Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika.
Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorluk